구글이 뭐 비슷한 거 받은가? 네. 이거를 따라 했다가 아주 망신을 당해서 네. 시총이 150조 원이 날라가 버렸어요. 네. 이게 어쩌다 이렇게 된 거예요? 챗 GPT가 선풍적 인기를 끌자 심각한 위기 상황에 대한 경고인 코드 레드를 발령한 구글은 인공지능 기술을 활용한 새로운 검색 시스템 하드를 공개하며 맞불을 놓았습니다. 텍스트 검색뿐 아니라 지도인 구글 맵과 이미지 검색인 구글 렌즈, 번역 등에도 인공지능 기술을 적용하기로 했습니다. As we continue to bring generative AI technologies into our products, the only limit to search will be your imagination. 하지만 시연하는 과정에서 바드가 틀린 답변을 제시해 구글 모회사 알파벳의 주가가 이틀 동안 10% 넘게 하락하기도 했습니다. 원래는 구글이 인공지능으로 치면 기술로 치면 지금 나온 오픈 AI보다 훨씬 더 오래 전부터 잘하고 있었고 보여준 것도 많았습니다. 근데 이 부분에 있어서 어떤 문제가 있었냐면 구글은 뭔가를 출시하는 걸 상당히 조심스러워할 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 기업의 사이즈도 있고 그리고 아까 우리가 얘기한 것처럼 생성의 인공지능은 실수를 할수 있거든요. 근데 스타트업 기업이 실수를 하면 사람들은 되게 재미있다고 라 보는데 이런 빅테크 기업이 실수를 하면 그 다음부터 뉴스가 난리가 나는 거죠. 그래서 가지고 있음에도 상당히 폐쇄적이거나 조심스러운 분위기였는데 채치피트라는 게 녀석이 나오고 정말 두 달도 안 되는 시간 동안 1억 명을 돌파하는 이 정도의 막 엄청난 파워로 보여주니까 이들도 어, 더 늦었다가는 안 되겠다라고 생각한 것 같아요. 그래서 아주 빠르게 시연을 했습니다. 어떤 시연을 했느냐. 어, 채치피티, 우리도 채치피티 같은 걸할수 있어. 근데 우리는 조금 더 부드럽고 아주 잘 설명해 줄수 있는 녀석을 만들 수 있어. 라고 해가지고 시연을 한 거예요. 근데 중요한 거는 시연만 한게 아니라 예를 들면 질문을 하면 답변을 했을 거잖아요. 그 답변한 걸 영상으로 만들었습니다. 하필 또 그것도 상당히 전문적인 지식을 한 거예요. 그러니까 이 영상을 보시던 분들이 아마 이 너무 내용이 전문적이니까 너무 잘 얘기를 해주니까 맞았겠거니 했는데 그거가 이제 트위터에 올라가니까 그 다음부터 이 우주의 소위 덕후라고 할수 있는 사람들이 그 내용 틀렸어요 얘기를 한 거죠. 그랬더니 오히려 사람들이 생각한 게야 생성형 인공지능이라는 게 대답을 아주 매끄럽게 얘기를 해주는데 우리가 자칫 잘못하면은 이거 틀린 걸 모르고 넘어갈 수도 있겠구나라는 거 오히려 그 부작용을 모든 사람에게 알리는 이런 일이 생긴 거죠. 듣다 보니 이게 구글도 대기업병에 걸린 것 같은 <웃음> 생각이 드는데. 그러니까 기본적으로 인공지능이 무언가를 생성해냈다라는 거에 대해서 늘 틀릴 수 있다라는 전제를 갖고 대하는 것이 맞습니다. 그 채취피티의 이제 GPT를 보통 저희들이 언어 모델이라고 하는데 언어 모델이라는 거는 이렇게 단어들이 쭉 나열됐을 때 가장 자연스러운 그 다음 단어를 맞추는 인공지능이거든요. 그러니까 통계학적으로 봤을 때 이런 이런 단어들이 나왔을 때이 다음에는 어떤 종류의 단어가 나왔을 때 가장 자연스럽더라 라는 걸 그냥 계산해 주는 것 이상도 이하도 아닙니다. 그러면 그러니까 채찌 피티를 대할 때 교과서나 사전이라고 생각하지 말고 소설이라고 생각해야 돼. 그게 올바른 대그 활용법이라고 저는 생각하고 있습니다. 혹은 예. 단어 잘 이어서 쓰는 그러니까 끝말잇기 잘하는 혹은 단어 계속 잘 붙이는 기계. 라고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 채찌 PT가 일반 공학적 상식이 굉장히 부족하다고 알려져 있거든요. 물리학적 상식, 화학적 상식. 얘네들이 곰곰이 보면 그 자연어가 아니라 수식으로 되어 있기 때문에 그 말을 만들어내는데 한계가 있는 것이죠.